Bueno, y seguimos después de una breve pausa. Cambiamos ahora de escenario para dar la bienvenida a Susana Arizkun, su directora de la Asociación de Consumidores Irache. Susana, que nos trae muchas reclamaciones y muchas de ellas resueltas por la asociación, ¿verdad? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Buenas María. tardes. ¿Qué tal comienzas la semana? ¿Bien? Pues bien. Un poco sí. atareadilla, pero bien. Con bastante trabajo, sí. ¿no? Bueno, decíamos <risa> la semana pasada todo el volumen de reclamaciones que habíais tramitado a lo largo del año 2000, 2014. Bueno, pues reclamaciones y consultas más de 44.000 exactamente, ¿no? Así es, 44.127 sí. y la verdad es que son un volumen muy grande. Mm -hmm. Desglosadas un poquito, Pamplona unas 25.000, Tudela unas 1.800 y pico, Estella también 1.892, muy similares, Tafa ya 1.127 y oficinas al consumidor que tenemos convenio con los ayuntamientos, 67 pueblos, 14.159 comentar que sobre todo las consultas van en aumento, uh -huh. mucho más que las reclamaciones. Sí. En 26.000 y pico, casi 27.000 consultas y 17.000 y pico reclamaciones. ¿Motivo? Yo tengo claro cuál es la formación. Y gracias uh -huh. a todos vosotros vamos sí. consiguiendo que el ciudadano aprenda, que sepa un poquito más cuáles son sus derechos, que sepa dónde poder acudir cuando tiene problemas y, ante todo, asesoramiento. Ese asesoramiento claro. anterior uh -huh. es fundamental para que luego las reclamaciones estén bien hechas y realmente vengan simplemente las que ya no tienen una solución. Claro. Vamos a pensar en los sectores que más eh, consultas generan, ¿no? Seguimos hablando de Internet, de la banca, los recibos de la luz siguen siendo los temas estrella. Y sobre todo, ¿en qué sentido? ¿no? ¿Cuáles son las dudas? más frecuentes, por ejemplo, con la banca, los recibos de la luz o con la telefonía, ¿no? que tantos problemas parece que, que da ¿no? al usuario. Sí, la telefonía sigue siendo un poco la estrella y siempre ha sido y, segui uh -huh. y seguirá siéndolo, es un 18%, con respecto al año anterior, muy similar. Sí. Y me dices, ¿qué problemas? Pues seguimos teniendo problemas para darnos de baja en uh -huh. las compañías, para la portabilidad de cambiar de una compañía a otra, con toda la problemática detrás. Todos sabemos que una portabilidad te ofrece la posibilidad de un cambio, genial, sí. un precio más barato y ¿qué pasa? Que tu compañía con la que trabajabas te ofrece también la posibilidad de un precio más barato. Uh -huh. Entonces, ¿qué optas? Muchas por quedarte con tu compañía con la que trabajabas hasta ahora. Sí. Hay 14 días de desistimiento para anularlo, pero aquí vienen los problemas de que la nueva compañía con la que has empezado a contratarlo te pide por una penalización de unos 150 euros uh -huh. por arte de baja antes de la fecha, cuando realmente no te pueden cobrar por ello. Sí. O bien las altas, ¿cuántas veces te ofrecen un precio X verbalmente? Llega el momento del contrato y no coincide para nada con lo que te ofrecieron verbal. Todo ese tipo de cosas surgen muchos problemas. Mm. La banca, pues te diré que se ha subido muchísimo. Desde el año 2007 ha subido 5 puntos. Sí. Estamos en este momento igual que la telefonía, sí. un 18%. Uh -huh. ¿A qué se en cuestiones relativas, por ejemplo, a hipotecas, a pagos, sí. facturas, ¿a qué exacto? Sí. exactamente? ¿no? Va mucho relacionado o bien los swaps o las preferentes, uh -huh. que son al final productos que son de inversión, de ahorro sí. en un momento determinado. Está habiendo cantidad de problemas con ello o las aportaciones también de Roski, de Fagor. Las cláusulas suelo, está habiendo cantidad sí. de problemas relacionados con ello. Y la lleva ya más de 1.200 casos con uh -huh. relación. Y me dice, ¿y cuál es el motivo? Pues porque el ciudadano firmó unas hipotecas en su momento con una cláusula fija mínima sí. y se ha encontrado en este momento pues que el Euribor, el tipo de interés que tenemos todos, ha ido bajando y él no notaba una bajada. Claro, y se, puede, se han eliminado principalmente las cláusulas suelo en muchas ocasiones. Muchas estamos consiguiendo. ¿eh? Vía diálogo y otras vía juzgado adelante, que también se están llevando adelante en este momento un grupo de sí. 70, 80 personas para conseguir que la anulación de esa cláusula suelo y con carácter atractivo. Claro, porque puedes ahorrar bastante dinero, ¿no?, si se suprime esa cláusula. Pues te diré una sentencia que ha salido poquito tiempo de una entidad bancaria que hemos conseguido anulación, quiere decir, en este momento a uh -huh. esa persona le van a devolver unos 5.000 euros debido a ello sí. y a la vez va a conseguir pagar 100 euros menos al mes hasta que finaliza su hipoteca. Uh -huh. Mucho poco regular, o sea, que es pero que es bastante. ¿no? Si se logra sí, sí. esa eliminación de la cláusula suelo, por ejemplo. Bueno, y creo que hoy traes un caso práctico Susana, que tiene que ver bueno, con una televisión, con, una, con un canal de televisión de pago, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, tampoco tiene más, una uh -huh. televisión, Canal Plus, en la que nos hemos encontrado bueno, pues, con un problema determinado. ¿Qué consiste? Es típica ciudadano el que se encuentra que tiene un contrato, lo contrata a 10,95 euros masiva al mes, sí. ese producto, y dice, bueno, pues esto es lo que voy a pagar. Pasados seis meses, oye, que le quieren cobrar un importe superior. Y dice, ¿y por qué tengo que pagar yo este importe sí. superior? Uh -huh. Bueno, pues le dicen, es que era una promoción para seis meses. 
Vamos a ver, yo voy a mirar el contrato, en el contrato no pone nada de eso. Bueno, se pasó por Irache porque se encontró con que debido a eso, a esa baja que se estaba dando en este momento, debido a que habían incumplido, le cobraban 222 euros por ello. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues en Irache, lógicamente, nos movimos con ello, miramos el contrato, como le había visto, el contrato no ponía más que 10,95 euros masiva al mes, que era sí. lo que tenía que pagar, y solicitamos, lógicamente, la devolución del importe. No lo admitieron vía diálogo y a partir de ahí Irache lo que hizo fue llevarlo a través de una demanda de juzgado y en el momento de llevar la demanda en ese momento hace juicio verbal que al final vamos sin abogado ni procurador porque era el importe inferior a 2000 euros quiere decir al consumidor no le costó nada al respecto sí, sí. conseguimos que en ese momento de la demanda la, en este momento la empresa lo que hizo fue admitir la responsabilidad y le han devuelto los 222 euros ¿Motivo? Bien claro, pues sí. porque el contrato pone una cosa y era 10,95 euros al mes hasta que finalizaba el contrato. Y no era una promoción de seis meses, salvo que lo reflejase en el contrato y no lo ponía. Y entonces, lógicamente, exigimos lo que costa por escrito, que como siempre insistimos sí, a Maya, es el documento por escrito es lo que vale para el consumidor y tenemos que tener cuidado lo que firmamos y aceptamos. Hay que leerlo despacio y eso es lo que vincula y nos obliga a los consumidores. Bueno, pues atención, no siempre eh, pedir, aunque nos parezca un exceso a veces, ¿no? Cuando hacemos una, una compra, uh -huh. bueno, pues eh, el documento escrito que es realmente el que sirve, si hay problemas, si hay que acudir a una asociación de consumidores, si la asociación tiene que tramitar esto en los juzgados y si hay una resolución judicial Así de por es. medio. ¿no? Es lo que necesitamos y no solo una grabación telefónica o un compromiso verbal, no es suficiente. La grabación telefónica tendría que haber una grabación en la que coste que has admitido tú como consumidor y que esté muy clara. Yo la verdad es que sí. las grabaciones me gustarían lo menos posible por uh -huh. parte de los consumidores porque nunca están muy claras para los consumidores sí. y son muchas veces más favorables a las empresas, con lo que solicitemos siempre por escrito todo ello y con eso tendremos un documento que refleja obligaciones y derechos de las dos partes uh -huh. y si incumplen, realmente podremos reclamar. En este caso, ya te digo, la demanda se presentó en la zona de Tafalla, sí. la oficina que tenemos de Irache en Tafalla y realmente ha salido favorable al consumidor sin tener que conseguir esa sentencia favorable, pues ¿por qué? Porque en la demanda ya admitieron la responsabilidad, vieron que iban a perder y lógicamente han obligado en este momento o por lo menos han intentado conseguir una solución satisfactoria sí. que era la devolución del importe de 222 euros. Perfecto, bueno, pues ahí ¿Eh? lo tenemos. ¿eh? Son las pautas que hay que seguir. Cada vez además hay más consultas y menos reclamaciones o quejas, Está con mal. lo cual eh, la labor preventiva e eh, informativa de la Asociación de Consumidores IDH tiene sus resultados. ¿no? Susana, sí. nos vamos a despedir, pero yo creo que te quedas un rato más en el programa porque vamos a ver un montón de actores uh -huh. que han pasado estos días por, por Tudela en esa muestra de cine español, donde hemos visto a Raúl Arevalo, en fin, bueno, eh, Agoya Toledo el otro día, uh -huh. eh, muy interesante el panorama, desde luego, eh, en Tudela. Eh. Nuestra compañera Merchañón nos acerca a esos protagonistas, ¿no? Uh -huh. Vamos a verla. La muestra de cine español en Tudela rinde cada año homenaje a una personalidad del séptimo arte. En esta ocasión ha sido para el productor de la Isla Mínima, José Antonio Félez, que ha recibido este homenaje y también la ha querido acompañar Javier Gutiérrez, actor de esta película. Eh, bueno, lo primero de todo, bienvenidos y gracias por atendernos en este magazine, muy importante. Muchísimas gracias. Además, muy honrado de, de poder acompañar este homenaje a, a José Antonio. Eh, muchas gracias, esa personalidad me ha sonado un poco <risa> excesivo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy agradecido y agradecido a los organizadores de la muestra, a Luis Alegre y a Tudela, que siempre me ha acogido con, con mucho cariño. Pues Antonio, no sé qué pensaste, tú habías estado en otros homenajes hace el año pasado y el anterior, cuando te dijeron que este año tocaba aquí. Pues la verdad es que al principio no me lo, no me lo, no me lo creía mucho, ¿no? pero bueno, eh, me, dijo lo, me dijo Luis que eh, era el segundo productor al que se le hacía este homenaje después de Elías, que fue el culpable de que yo me dedique a esto, así es que de alguna forma pues es un, un gran honor. Bueno, en la isla mínima habéis conseguido nada más y nada menos que 10 eh, premios Goya, ha arrasado, es la gran triunfadora de este año, entre otros, pues eh, tu Goya, ¿no?, al mejor actor, el primero creo de tu carrera, no sé qué... El primero, espero que no sea el último, <risa> el primero y, 
y sobre todo muy feliz, eh, no ya por esa comunión con el público y, y la buena acogida de la crítica también desde que estrenamos, sino, sino porque ha habido... Creo que se ha hecho justicia, en ese sentido es una muy digna eh, representante del cine español y porque ha caído un año muy importante además eh, y ojalá que esto eh, sea como un efecto dominó y en los próximos años haya muy buenas películas y que los espectadores sigan disfrutando de nuestro cine. El público se ha correspondido ¿no? en las salas, habéis tenido una acogida estupenda, no sé si un millón de espectadores. Más de un millón, llevamos casi un, un millón doscientos cincuenta mil espectadores y, y lo mejor de todo es que yo creo que a un gran eh, número de ellos les gusta la película. Es una película que llega a los espectadores que que además eh, sirve para que después comenten, comenten entre ellos. Eh, yo creo que ha sido una película que a todos nos ha dado alegrías desde el momento en que eh, se estrenó. Parece que el cine español en los últimos años está cogiendo impulso, ¿no? Bueno, es que siempre se ha hecho muy buen cine. ¿eh? Yo soy un gran defensor de nuestro cine, como no, no podía ser de otra forma. ¿no? Pero este año sí es cierto que, que ha habido... Por fin, como decía antes, esa comunión y, y además a eso se une una gran variedad de géneros y, y se ha perdido el miedo a, a ver cine español, ¿no? porque parecía que en sí mismo era un género el cine español cuando hay una diversidad de géneros en, en nuestro cine muy rico y hay, hay directores de muchísima calidad, actores, compañeros estupendos que hacen trabajos memorables muchos años y, y nada, estamos viendo un, un momento muy dulce ¿no? en ese sentido. Yo creo que sí, que tenemos que aprovecharlo. Eh, creo que el, el público se está poniendo al lado del cine eh, y espero que, que consigamos pues, dar la vuelta a la situación que en estos años de atrás ha sido pues, dura, sinceramente. Así es que yo sí, espero que ganemos el, el favor del público, que sepamos mantenerlo. Y, y que al final pues eh, el público sienta que el cine es suyo. Bueno, aquí en Tudela se siente desde luego y mucho, por otros años tú que has estado, José Antonio, sabes que la gente en la muestra de cine español se, se vuelca, que os parece que en una ciudad tan pequeña como Tudela eh, se haga este, este evento, ¿no? Y que paséis por aquí, bueno, pues tanta gente, tantos famosos. 21 años haciéndola, ¿no? Eh, yo estuve solo una vez, eh, una o dos, la última con días de cine hace muchos años, y me sorprende que el Moncayo siga en pie, porque no hay muy pocas ciudades ya, bueno, o empieza a haber ciudades ya sin cines, o lo que suele haber son centros comerciales con... Con, con multisalas en las que proyectan sobre todo blockbuster, ¿no? hay, hay muy pocas opciones para que se vea cine español y en ese sentido esto es un fortín, el, el, el Moncayo de Tudela, o sea, se va a convertir en un clásico. Sí, bueno. Este año especial para ti. Sí, bueno, yo siempre he sentido que la ciudad, que los ciudadanos de Tudela están con, con el cine, eh, tiene mucho que ver con, con la, la ilusión, el empeño de un grupo de, de tudelanos eh, que con Luis Alegre pues, uh, se, han, se han puesto a ello, tuvieron los cineclubs. Todo eso yo creo que ha, ha hecho que haya pues un, uh, unos uh, espectadores pues muy... Uh, ávidos de, de ver cine, de, no solo de ver el cine comercial, sino un cine un poco más exigente, etcétera. Y creo que se sobrevive y, y creo que eso enriquece a Tudela. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por habernos atendido a Navarra Televisión y a este magazine, me importas tú. Y un lujazo, desde luego, tener aquí a todo el reparto de esta gran película de La Isla Mínima. Muy bien, muchísimas gracias, gracias a nuestra compañera Merche y también a nuestro compañero Sergio Arizmendi que han estado bueno, pues cubriendo todos estos días esa muestra de cine español que ha llevado a las grandes figuras de, del cine ahora mismo a la capital Rivera en esa muestra que dirige Luis Alegre. Bueno, nosotros vamos a fijarnos también en la peregrinación que hemos vivido este fin de semana con la primera Javirada con un sol de justicia, ¿eh? con más de 20 grados que ha sido pues, algo realmente llamativo se lo mostramos en el siguiente vídeo. José María tiene 72 años, es de Sangüesa y hoy recuerda como desde bien pequeño su abuela le traía cada año al castillo de Javier, una tradición que aún conserva y que le emociona. Muchos, muchos años, muchos, muchos, sí. Ya cojo uno ya 
pozo de todo esto y ahora viene solo ya a dar gracias a Dios por todo lo que, no, que nos da. Enar tiene 24. La primera vez que peregrinó hasta este santuario tenía 8 años. Sus padres le inculcaron la devoción por San Francisco de Javier y viene andando desde Estella. Empecé desde Yamaguchi los dos primeros años, luego ya empecé desde el Alto de Lerga tres añitos así y luego ya desde, desde Tafalla y, y Estella. Se hace de un poquito duro pero con ganas y, y orgullo, también con emoción y así de, de venir hasta Javier. A cada peregrino le mueve un motivo, algunos llevan tantos años haciendo este camino que ya han perdido la cuenta, para otros es la primera vez y prometen repetir. ¿Cuántos años lleva viniendo Javier, Joaquín? Pues no tengo ni idea, oye. Si te decir la verdad, no tengo ni idea. Doy gracias, pedir por, por, por las cosas que, que creo que hay que pedir. Y, y haciendo cantera porque trae a los nietos. Sí, pero que, que siga la tradición. Venimos de la parroquia de San Jorge de Tudela. Salimos el viernes a la mañana, a las 6 de la mañana. La verdad es que se hace duro, pero bueno, al final son sentimientos, emociones, encontrarte con tu gente, con tus amigos, pues es, es todo un cúmulo de sentimientos. ¿Por qué vengo a Javier? Pues, pues por muchas cosas, porque tengo muchas cosas que pedir, porque tengo algo que ofrecer y por eso vengo. He venido con el abuelo y me ha parecido muy chulo. Desde Cortes, son 105 kilómetros más o menos, una mezcla. Pedir un poco por la familia, por mí también y por todos y también deporte. Desde 1940 el pueblo de Navarra peregrina al castillo donde nació San Francisco de Javier, copatrón de la comunidad foral. Las Javieradas son una peregrinación de marcado carácter popular y este año se han celebrado bajo el lema 75 años caminando juntos. Coincidiendo con la novena de gracia, miles de peregrinos recorren la distancia, el camino hasta aquí, hasta el castillo de Javier para venerar al santo. Algunos por motivos deportivos, otros por espíritu y creencia religiosa, pero eso sí, lo que nunca falta es el buen ánimo. Bueno, muchas gracias Rebeca, ya hemos estado en las Javiradas la semana que viene, ya saben, la segunda peregrinación, también hemos estado en Tudela hablando de cine, algo que le gusta mucho a nuestro próximo invitado, que es el nuevo presidente del Ateneo Navarro. ¿Qué tal, Javier Torrens? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Javier. Bueno, eres un cinéfilo, amante de la cultura y la primera vez que un arquitecto es el presidente del Ateneo, ¿no? Bueno, sí, pues eh, a esta profesión le tenía que tocar porque es una profesión que además en estos tiempos está muy, digamos, eh, sí, muy tocada, muy uh -huh. tocada. Y la verdad es que, bueno, pues es una formación que, que nosotros siempre hemos tenido mmm, de cara a la cultura, nos preocupa la cultura en todos sus ámbitos, la arquitectura también es cultura. Uh -huh. Y por lo tanto, pues, pues bueno, pues nos sentimos más, eh, más a gusto. ¿no? El, eh, la cultura en todos sus ámbitos, porque se tiende a, se tiende a entender que la cultura es algo, pues es lo literario, lo más el mundo de los libros y tal, y sin embargo es la cultura visual, la cultura eh, cotidiana, sí. la cultura que está presente en todas partes, el cine, por ejemplo, sí. que siempre se ha, con, eh, se ha considerado como un divertimento, sin embargo, nosotros pues lo tratamos siempre como cultura. ¿no? Uh -huh. ¿1.300 socios tiene, tiene el Ateneo? Bueno, algo menos, sí, uh -huh. algo, menos. algo menos. Alrededor ahora. de mil o así sí. tiene ahora, sí. sí. Eh, ¿Qué novedades o qué impulso renovador quieres aportar, Javier? Bueno, el Ateneo tiene 30, eh, 30 años ya de vida y eso ya es una solidez muy importante. ¿no? Eh, los mantener mil socios en una, uh -huh. en una población como la de Navarra y fundamentalmente en el área de Pamplona, que es donde, de donde son la mayoría de los socios, pues eh, eso significa una permanencia muy importante. Quiere decir que hay un interés por la cultura y hay un interés por la promoción, por la difusión de la cultura, que además no es un interés propio de los socios, porque los socios eh, pagan una cuota, pero realmente todo el mundo puede ir a las uh -huh. actividades, las actividades son abiertas, y son abiertas porque nos dan subvenciones también del Gobierno de Navarra, de los, del Ayuntamiento y algunas otras. Eh, entonces, ¿qué hace para el socio? El socio en realidad es 
como decía hace poco, es como un romántico que apoya la cultura, apoya la difusión de la cultura, aunque no tenga ninguna ventaja. Yo he sido socio durante 30 años y la verdad es que había veces que no sabía ni si era socio o no, sí. pero era una inercia que no quería cortar. ¿no? Sí. ¿Y qué cosas eh, queremos hacer? Pues queremos sobre todo pues, renovar algunas, algunas ideas del Ateneo, eh, establecer una vocalía de comunicación, porque nos parece muy importante la comunicación, no solo que hagamos cosas, sino mm. cómo lo Contarles, cómo no lo transmitirlas contamos, a, la sociedad. Sí, a la sociedad. Sí, porque hacéis hasta 170 actividades al año, ¿no? Pues sí, la verdad es que son casi pues, a un 200 casi y son una por cada día hábil. Si quitas mm. los fines de semana, son una actividad por cada día. Y eso supone un equipo con mucho esfuerzo, con mucha generosidad y con unas ideas muy amplias, porque vocalías hay de artes plásticas, hay vocalías eh, de literatura, de humanidades, de ciencia, de cine, de música, sí. de tal. Hay muchísimas, incluso una de viajes que no se entera nadie porque sí. solamente pueden ir los, los socios de la cena. Ajá, ¿Y qué promueve, por ejemplo, esa, esa vocalía o ese apartado que se pretende con él? ¿Cuál, el de? El de viajes, por Ah, el ejemplo. de viajes. Pues el de viajes, hacer viajes en una tradición del Ateneo, que son viajes culturales y muy preparados, sí. muy exigentes. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, están en Marruecos, sí. eh, pero eh, dentro de poco van a ir a Etiopía. Uh -huh. Es un viaje muy exigente en Etiopía para ver eh, cosas que normalmente no se ven. No son viajes turísticos como tales, sí. que puedes contratar en una agencia. ¿Abierto a, sino... al público en general? No, o para es para los, los socios, socios y cuando, si no se completa el número de socios, uh -huh. es cuando entonces eh, se abre al público. ¿no? Sí. Pero normalmente es un unos viajes, es un dinamismo interno y eso yo creo que mantiene muchos socios porque el nivel de los viajes ha sido eh, tradicionalmente muy alto. Sí, las pseudociencias, que creo que ah, es uno de los temas que sí. quieres a, aportar o hacer al menos un curso creo que en verano, pues ¿por qué y sobre todo a qué queréis eh, mirar exactamente, Javier? Bueno, los cursos de verano, tal como lo entendemos nosotros, es un curso abierto a las inquietudes de la gente, ¿no? Entonces no se trata de hacer un curso sobre, pues no sé, sobre Cervantes o sobre un curso literario, un curso más, entre comillas, cultural, ¿no? Sino queríamos hacer un curso más sociológico uh -huh. y en ese sentido estuvimos barajando distintas opciones entre los vocales y surgió uno que nos pareció muy adecuado, que es el de las pseudociencias. Las pseudociencias, ¿por qué? Pues porque está en el ánimo de la calle, está en los, sobre todo en los, en los medios de difusión, en las redes sociales, uh -huh. está en Internet. Sí. Hay muchas mentiras y muchas eh, afirmaciones que no son ciertas. Está, por ejemplo, la homeopatía al lado de la farmacia, cosa uh -huh. que, que es un mundo que es la ciencia al lado de la pseudociencia sí. y está en todas partes. Uh -huh. Y es un, es un aspecto que toca muchos, digamos, muchos falsos conocimientos que convendría pues, aclarar. ¿no? Será polémico, será interesante y desde luego lo queremos hacer con mucho atractivo popular. Uh -huh. ¿no? eh, recuerdo, eh, Javier, que recientemente otros compañeros también conversaban contigo, hablabais de, de arte, tú eres profesor de, de arte en la Escuela de Arte, ¿verdad?, sí. actualmente. Eh, bueno, y hablabais de los estudios de, de diseño, ¿no?, que se van uh -huh. a, a Corella en principio y que hay cierta polémica o cierto revuelo por esto, ¿no? ¿Por qué esos estudios superiores, creo, de diseño se van a, a Corella, no se quedan en Pamplona? ¿Hay algún motivo? ¿Lo entiendes? Bueno, en la escuela estamos bastante perplejos, podríamos decir que es la palabra adecuada, de que eh, eh, al final de una legislatura se haya tomado una decisión como esa por parte del Departamento de Educación. Eh, es una decisión absolutamente incoherente, eh, yo la tacho de frívola, porque además es una decisión de última hora, que no, nuestra escuela no ha sido consultada y a, a pesar de que llevamos ya pues una década de, de tiempo eh, intentando poner esos estudios superiores en Pamplona. Estudios superiores de diseño no hay en Navarra, más que una uh, especie de academia eh, privada que, que está en Pamplona, pero que no tiene la categoría, digamos, de una institución pública bien asentada. ¿no? Este, eh, los estudios superiores están en todas las comunidades, menos en Cantabria y en Navarra. Entonces, parece un tanto extraño, ya digo, para nosotros es, es de una perplejidad absoluta el que el departamento haya decidido poner una escuela de diseño en Corella. 
en una población de 8.000 habitantes con un entorno, digamos, vital bastante, bastante limitado. Yo eh, el otro día comentaba con, en la escuela, decía, es como si le castigaras como a un alumno a, a estar interno en un sitio, ¿no? Sí. Cuando, cuando uno es mal estudiante, ¿qué le hacen? Pues dice, bueno, pues no estudia, no aprueba y tal, y dice, pues que te va a llevar interno a un sitio, ¿eh? Y va y le llevan interno a un pueblo perdido por ahí, a un colegio. Pues esto es un poco lo mismo, es castigar a los alumnos de Navarra a que estén estudiando en un entorno que no tiene masa crítica suficiente, ni cultural, ni de diseño, ni de, ni de vida social, ni de nada. Es importante el ambiente, por tanto, ¿no? claro, que puede, puede rodear para los a, a los artistas, ¿no? principalmente. Si hubiera que hacer una radiografía del mundo artístico en, en Navarra, ¿en qué nos debemos detener ahora mismo, Javier? Tanto por eh, figuras de, de nivel destacado, o bien eh, bueno, pues por, por la falta quizá de, de impulsos y con consideras que es así, y de apoyo a la creatividad. No, yo no creo que, haya, que haya, haya falta de impulso. El otro día estuve en el museo este nuevo de la Universidad de Navarra, sí, el que ¿no? ha hecho Moneo, y vi obra de Carlos y Jalba, por ejemplo, uh -huh. que fue estudiante de nuestra escuela. Sí. Estudió en la Escuela de Arte hace unos años y después se ha proyectado internacionalmente. Estuvo estudiando en Bilbao Bellas Artes y después se fue a... Ahora está en Ámsterdam y tal. Quiero decir que hay personas que, si tienen las condiciones adecuadas y tienen valía eh, y algo que decir, pues al final lo dicen, ¿no? Eh, ¿Que haya que tener más dinero? Pues sí, yo creo sí, que sí. más becas sí que haría, haría falta, sí. becas sobre todo de estudios fuera, por eso lo de Corella es tan absurdo, pues porque lo que hay que hacer es becar a los buenos estudiantes para que salgan fuera, ¿eh? a estudiar y a ampliar, no encerrarlos en un sitio pequeño. Sí. ¿no? Pamplona bueno, es bastante pequeño sí, como sí. para... Eso es, ¿no? ya bastante Parece. pequeño para un artista que, bueno, pues que claro, puede tener otras pequeño. miras, sin duda, de ámbito nacional o internacional. ¿no? ¿Qué crees que va a aportar el Museo de Navarra? ¿Qué intuyes a un futuro corto, medio plazo? Bueno, el Museo de Navarra fundamentalmente es un museo universitario y como tal, los museos universitarios en España no son muy, muy abundantes uh -huh. y tampoco son muy comunes, ¿no? Es una institución más anglosajona, pero... Bueno, yo creo que no está de más que la, el dinamismo que puede tener la, una universidad tampoco muy grande, de 10.000 estudiantes, pues puede aportar eh, pues en todos los ámbitos de la cultura. ¿no? Eh, han hecho una inauguración con, bueno, con el, legado, el legado de Huarte y con otras exposiciones interesantes temporales. Eh, tiene un plan de actividades también bastante atractivo, uh -huh. pero eh, la continuidad es lo más importante sí. y lo difícil. Uh -huh. Y por último, Javier, la ley de mecenazgo, ¿crees que ayudará, servirá también para impulsar a nuevos artistas? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que es un planteamiento todavía pues un poco naciente, ¿no? porque la ley es, es del año pasado, es reciente y, todo, y necesita bastante recorrido. Eh, es un, por un lado tiene que haber un impulso de la sociedad para, digamos, para organizar proyectos de ese tipo y por otro lado la costumbre de, los, eh, de las empresas o de, o de los participantes en el mecenazgo en eh, precisamente apoyar eso y desgrabarse por otro lado. ¿no? Lo que tenemos en el, en el Ateneo, yo lo suelo decir, es como un micromecenazgo, porque tenemos uh -huh. mil socios que aportan su cuota anual, sí. y luego un voluntariado, que somos los que estamos ahí en la Junta intentando pues, hacer las cosas lo mejor posible. ¿no? Uh -huh. Javier Torrens, mucha suerte en este tiempo, que te vas a dedicar, entre otras cuestiones, a presidir el Ateneo, y veremos con esas novedades y ese impulso, que seguro desde tu óptica lo, lo iremos percibiendo, ¿no? y así se quiere además sacar un poquito más ¿no? el Ateneo a la calle, comunicar todo lo que hacéis, pues seguro que seréis bienvenidos, sin duda. ¿Eh, Javier? Muchísimas gracias, gracias Amaya. Como siempre, hasta pronto. <risa> bueno, nosotros ahora seguimos y ahora les vamos a hablar un poco de gastronomía. Ya saben que nuestra compañera Carolina nos ha saludado prácticamente desde las cocinas de Olite y ahora vemos el resultado. Adelante. Muy buenas tardes Amaya, nos encontramos en la cocina del Parador de Olite. Junto a mí, Abel Llorente, cocinero de este parador y finalista en la última edición de Madrid Fusión con un pincho con sello navarro que ahora mismo nos va a preparar para que veamos todos en qué consiste. Muy buenas Abel. Buenas tardes. Ante todo, lo primero, enhorabuena por ese premio de finalista en, en este certamen Madrid Fusión. Muchas gracias, la verdad es un placer eh, haber... Haber hecho algo diferente a lo que hacemos habitualmente y, y, y haber sido elegido para poder 
y la más difusión y, y ser finalista de, entre otros paradores que, que hayan presentado a sus, a sus trabajadores. Uh -huh. Como decía, un pincho con mucho sello navarro, un pincho que además tiene título. ¿Cuál es el título de este pincho? La Confusión Navarra. La Confusión Navarra. Perfecto. A ver, yo tengo ganas de ver ya este pincho. ¿Te parece que lo elaboremos aquí ahora mismo? A ver, <ríe> explícanos cuáles serían los ingredientes de este pincho. Por ejemplo, esto primero, ¿qué es? Es un canelón de, de pimiento del piquillo asado. Con y esto el... sería la parte del pimiento del piquillo, pero claro. no es un pimiento del piquillo no. tradicional. Es, Cuéntanos. Se asa, se, se, se hace sudar para que suelte el... El, el agua del propio pimiento y, y bueno, luego se turbina con, con pimiento del piquillo, con la, incluso con piel para que le aporte el sabor de, de asado y, y bueno, se gelatiniza y de, bueno, a partir de ahí ya pues, se, se, se puede elaborar el canelón que, que uno quiera. Perfecto, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya vemos que has hecho como una especie de, de marca cuadrada en este pimiento, bueno, Está en este relleno, sucedáneo de pimiento. Está relleno de crema de queso y azabal ahumado, con lo cual procedemos a... Entonces ahora estaríamos echando esa crema de, de queso y de azabal ahumado, ¿verdad, Abel? Oye, ¿cómo se te ocurrió esta, esta idea, este pincho? Mientras vas elaborándolo, cuéntanos, ¿cómo fue la idea? Buscábamos eh, los, los, o busqué los productos que habitualmente se consumen en, pues, en, en, en casa o en el trabajo, con los clientes que, 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 que piden lo que, la oferta que tenemos aquí. Entonces, bueno, eh, después de muchas pruebas, pues, bueno, pues, se llegó a la a la conclusión de, 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 de que esto podía dar, le podía dar mucho juego. Ahí tenemos ese canelón perfecto, ¿verdad? Sí, muy perfecto, la verdad que está muy bien. Vale, ¿y cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería echarle la espuma de espárrago blanco, que bueno, pues que estamos en tierra de espárrago uh -huh. y, y con denominación y bueno, pues eh, era buscarle la manera de diferente a presentar al al, el espárrago pues que no fuese pues eso, ni, ni en tempura ni en, ni en crema sino pues eso, eh, darle un, un aire que es lo que, sí. que lo que es si te parece vamos echándolo porque hay que decir Abel que todos los productos que forman parte de este pincho finalista en Madrid Fusión son productos 100% navarros como bien nos has dicho verdad eso es y bueno la pondríamos la, la alcachofa confitada o sea en, en, en compota ¿Qué tiene especial esta alcachofa? Tiene especial que, que, que está cocida tradicionalmente, pero en los últimos 10 minutos está cocida en, 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 en un almíbar suave, aromatizado con, un, con una corteza de, de, del árbol de la canela. Uh -huh. Entonces eh, le aporta pues eso, diferente, diferente, un, diferente, un sabor muy diferente a lo, que, a lo que habitualmente estamos acostumbrados a comer, la menestra o cocida salteada con ajo y jamón. Sí. Entonces, tiene un punto de, que compagina muy bien el dulzor de... De la, de, la, de la compota con el, con el pimiento del piquillo, el, el queso. Nos quedaría un último toque, si no me equivoco, en este pincho la confusión navarra. El crujiente de chistorra. Eso es, la chistorra, también muy típica de la gastronomía navarra. Pues eso es. Y aquí tendríamos ya finalizado este, este pincho, Abel. Pues sí, sí, así es. No es muy complicado de, 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 de elaborarlo, pero, pero, pero tiene su... Tiene su parte diferente en los alimentos pues, cambios para que la gente pueda ver que, que se puede hacer otras cosas con, con los ingredientes de aquí. Abel, ¿qué sentiste cuando bueno, pues, triunfaste con, con esta creación culinaria allí en Madrid Fusión? Pues me sentí muy bien. Eh, no iba con ánimo ni de ganar ni de perder, sino de haber hecho algo eh, diferente a lo que habitualmente hacemos. Y bueno, pues, me, muy, muy contento por todo lo que me ha pasado. Uh -huh. Enhorabuena de nuevo, Abel. Muchas gracias por habernos recibido, por habernos preparado este delicioso pincho, que yo voy a probar ahora mismo, tengo que decir, pero se será ya fuera de cámara, porque bueno, vamos a despedir aquí, Abel, ¿verdad? Para que yo pueda probar este pincho. Ya habéis visto, gastronomía de 100% sello navarro y muy alta cocina navarra, como decimos, finalista en Madrid Fusión. Bueno, en ese concurso de paradores de Madrid Fusión, gracias a, a Carolina y por supuesto a todo ese equipo. Nosotros ahora nos vamos al teatro, nos situamos en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte que verá cómo se estrena la obra Las Alegres eh, Casadas, versión de la comedia de Shakespeare, que eh, tendrá su estreno el próximo 18 de marzo, dirigida por Andrés eh, Lima. 18 de marzo en una réplica, la, la sala de 
de Baluarte se va a convertir en una réplica de la campiña inglesa para coger el estreno de Las Alegres Casadas, versión, como decimos, de la comedia Las Alegres Comadres de Windsor, de William Shakespeare. La obra que llega de la mano de las compañías de diferencia y la nave teatro está dirigida por Lima, uno de los fundadores de Animalario, compañía con la que cosechó cuatro premios Max a la mejor dirección de escena y el elenco está formado por Marta Juanis, Miguel Munarriz, Adriana Olmedo, Pachi Pérez y Maite Redín. Las alegres casadas trata con sentido del humor temas que el dramaturgo inglés desarrolla en Otelo, Romeo y Julieta o Enrique IV. Las entradas cuestan 20 euros y se pueden adquirir a través de los medios habituales, o sea, en las taquillas de Evaluarte, en la web de Evaluarte o en el 902 1500 25. Estamos viendo en imágenes esta obra, Las alegres eh, casadas. Precisamente mañana parte de los eh, actores van a estar con nosotros y nos contarán bueno, cómo han hecho posible esta obra y sobre todo cómo o qué nos va a sorprender más en eh, su presentación aquí en la capital Navarra. Las alegres casadas el 18 de marzo en Baluar. Bueno, pendientes por supuesto de la actualidad cultural y muy pendientes de los principales focos informativos del día. Los ejes informativos que nos resume ahora mismo nuestro compañero Ricardo Beitia. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Queremos que escuches y que veas estas imágenes que captábamos este mediodía en la cárcel de Pamplona. Buenos días. ¿Eres Sí, sí, me convierte en una declaración, ¿eh? Bueno, pues es la abogada de Miguel Archanco, Chelo Sola, saliendo este mediodía de la cárcel de Pamplona, donde se encuentra su cliente, Miguel Archanco, desde el sábado, el expresidente Rojillo. Se está a la espera de conocer si deposita la fianza de medio millón de euros que le impuso el juez Otamendi para eludir la prisión. Y sobre el caso Sasuna se han conocido en las últimas horas más detalles de la confesión que hizo ese hombre, Ángel Vizcay, el exgerente del club ante la Liga de Fútbol y en los que implica a un inspector de la Hacienda Foral en los presuntos amaños de partidos. Y esto ha abierto una nueva línea dentro del caso Sasuna a nivel institucional. La propia Hacienda Foral ha abierto una investigación interna para conocer con la mayor brevedad posible lo sucedido, pidiendo incluso la grabación a la Liga. El Parlamento, por su parte, ha pedido la comparecencia de la consejera Lourdes Goicoechea y del director de la Hacienda. Bueno, y hoy hemos visto nuevamente al líder de la oposición, a Pedro Sánchez, en el margen del río Ebro. Se ha reunido allí con toda su ejecutiva a nivel nacional, además de con los líderes del Partido Socialista en La Rioja, Zaragoza y de Navarra, con María Chivite, en nuestro caso, al frente, para pedir al Gobierno de la Nación que ese decreto de ayudas que aprobó el viernes se convierta en propuesta de ley, para así poder introducir cambios. Y tras el derrumbe, de, el derrumbe del parking de la audiencia provincial en donde se ubicaba, se ubica de momento el depósito municipal de grúas, se ha trasladado provisionalmente este servicio aquí donde ves, a los bajos del complejo hospitalario. A partir de hoy los vehículos retirados por las grúas se lo llevan aquí, al parking de hospitales. Y a falta de buenas noticias, tanto deportivas como institucionales de Osasuna, nos quedamos hoy con el Tudelano, que puso la nota positiva el fin de semana futbolístico. Ese gol que has visto de Unai García permitió a los Riveros doblegar al líder del grupo, al Athletic Club, y romper así una racha negativa de solo una victoria en los últimos siete partidos. Algo es algo en materia deportiva, por lo menos alegrías, que no es poco. Más información, Amaya, ya lo sabes, a las ocho y media con Fermín Las Peñas. Que pases una feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Ahí nos quedamos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que acontezca en el entorno del conjunto rojillo. Por nuestra parte es todo. Terminamos aquí. Ya saben que mañana estaremos, si lo desean, con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde, con diferentes temas de actualidad, sobre todo de actualidad relativa a la capital Navarra. Cuatro ediles del consistorio Pamplones estarán con nosotros para abundar en los principales temas que ocupan a los ciudadanos de Pamplona. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención y les dejamos con el tiempo. Adiós.
Mañana martes en la zona norte y noreste tendremos en Navarra cielos poco nubosos o despejados con ambiente soleado. Hacia el este y sur será un martes soleado, tan solo salpicado por alguna nube alta sin importancia. En el oeste y centro jornada también soleada con alguna nube alta de poca relevancia. Las temperaturas máximas rondarán los 18-23 grados y las mínimas estarán entre los 5 y los 10 grados. Los vientos serán del norte flojos o en calma. Y en el resto del país mañana martes esperan intervalos nubosos en Galicia, oeste de Asturias, norte de las Islas Canarias de mayor relieve y al principio en el área del Estrecho. Predominio de poco nuboso despejado en el resto, aunque con algunas nubes altas. No se descartan algunas nieblas en el litoral cantábrico y de Galicia, área del Estrecho y al principio en algún punto del Valle del Duero. Las temperaturas estarán en ascenso ligero en Canarias. Y en cuanto a la tendencia para los próximos días en Navarra, el miércoles y jueves seguirá el tiempo sin lluvias y con temperaturas máximas suaves.